Hello mermaids! Welcome back to my channel. This is me again, Ariel. Um, if bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and notification bell button below para updated ka sa mga videos na upload ko almost every day. <laughs> so, I'm so excited guys to shoot this video because this is another vlog where in meron na naman tayong matututunan at makakapagbigay na naman ako ng tips sa inyo. And sana naman may matutunan kayo and matuwa kayo sa video na to. For sure, alam niyo na kung ano yung pag-uusapan natin today. So, um... Simulan na natin pag-usapan kung ano nga ba yung gagawin natin today. So, I think lahat naman tayo more um, of thinking kung anong content yung pwede natin gawin sa YouTube. So, based on my research, hmm, research ako, ako kala nyo ha. So, based on my research, napansin ko na the popular content ngayon is kasama tong reaction video. So, people are creating content based on a video, another video. So, they are creating a reaction dun sa video na yun. So, um, yung video, yung ganong content, meron siyang um, magiging problema sometimes, which is merong copyright content, which is meron din na copyright claims na nangyayari. So, paano nga ba tayo pwede mag-create ng um, reaction video wherein walang copyright claims or any copyrighted related. So, paano nga ba? So, I did a lot of research sa YouTube and sa Google search. And, inaral ko kung paano ba and kung paano ba yun may iwasan. So, basically, I tried once. I uploaded a video, pero hindi pa siya public. So, so far, hindi naman nag-email sa akin or wala naman nangyaring email from YouTube. So, nasa ganun, pag nagkakamali ka or mayroong copyright, mag-email sa'yo yung YouTube. So, eto na nga. Ang dami ko na namang sinasabi. Ano? So, ayun. Okay, so, I'll give you three tips on how you can create a video without copyright claims or copyright content or anything para masolusyonan ang problema nyo kung isa kayo sa mga YouTuber or vlogger na gusto mag-content um, ng reaction video. Kasi gusto ko rin yun. Kaso, yun nga, um, namuroblema pa ako at first. Pero, eto na nga. So, I'll discuss three things. Three scenarios. So, if you want to know what are those things or tips, please, please keep on watching. Let's move on to our first tip. So, Yung first tip natin is, when you do a reaction video, um, di ba minsan lalagay natin yung video na nire-react natin sa screen, ng, um, sa screen mismo ng video natin. So, minsan sa side, sa left, sa right, depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay. Basta nasa screen. So, minsan, um, I think the best thing to do sa reaction video is, um, para maiwasan yung ganon, is first is, um, ihay yung pitch ng video or change the pitch ng audio or ng video na nire-reactan nyo. Why? Kasi hindi madedetermine, hindi mabilis madedetermine ni YouTube kung ano ba yung tunog na yun, saan ba nagagaling yung tunog na yun, sino ba yung kumanta nun, or anong movie ba yun, or anything, sino ba yung may-ari nito, ganyan. Kasi may hirapan siya na intindihan yung bawat words or sentences na sinasabi dun sa video na yon kasi iba yung pitch and hindi niya nare-recognize ng ganun kadali. So, that's the first thing na pwede nyo gawin to avoid yung um, copyright na issue. So, yun, number one, pinakamadali and you can use some apps naman to change the pitch ng inyong audio or ng video. So, marami, marami available na apps. You can download them, you can get them online, or kayo, depende sa inyo kung paano. So, ayun, yun yung first tip natin. 
and let's now go to our second tip. so for our second tip um it's like um a video kung saan mag magtiyaga kayo kailangan niyo talagang tiyagain and maging alam niyo i-focus niyo kung saan niyo talaga kailangan ipakita yung video ganyan so ang gagawin niyo lang is si YouTube merong parang 30 seconds na hindi niya agad ma-determine yung video so kung mag-reaction video kayo habang nire-reactan niyo yun pwede niyo yung i pause or stop yung video for 30 seconds para um, hindi agad malaman ni YouTube or cut by cut siya so hindi niya maintindihan or hindi niya makokolek yung yung information dun sa video na ay galing to dun sa ganto sa ganyan so you have to pause for 30 seconds at least 30 seconds para um, hindi niya malaman hindi maadetect so Pwede nyo gawin when you pause the video or you stop the video, ikakat mo kasi siya eh. So, for example, yung video na yun, first 30 seconds, pinlay mo and then you stop. And then once you stop, you give some comments like, ah, ganun pala yun. So, parang, ah, nagiwalay pala sila, ganyan. Ay, ganun pala yung nangyari, ganito. I think I love the dress, yung suot ni ganito, ni ganyan. So, you give a comment. Kasi nga, reaction video nga siya. Hindi, hindi naman pwedeng kailangan buong, buong video pinlay mo yung nire-reactan mo na video. You have to give your comments. You have to give reaction dun sa video na yun. So, I suggest you really have to stop or pause for 30 seconds. Para mas, para madali. Hindi niya talaga ma, ma, maiwasan yung copyright. Kasi, yun yung sa lahat ng, napag, ng research ko. 30 seconds, they, they stop, they pause, and then they give comments. And then, ibigay nyo lang kung ano yung um, part dun sa video na gusto nyo reactan para hindi rin matagal yung video and hindi rin siya ganun na puro yun na lang yung buong video na yung pinlay mo. So, I suggest na i-cut nyo talaga and ibigay nyo lang, ipakita nyo lang kung ano yung mare-reactan nyo so that yung buong video is um specific sa kung anong um, parts, kung anong content ba ng video na yun, yung binibigyan niyo ng reaction. So, that's our tip number two. So, let's move on with our tip number three. Sana may natutunan kayo guys and sana naiintindihan niyo yung sinasabi ko kasi hindi, dire-diretso lang talaga ako as in, dire-diretso lang yung sinasabi ko. So, ayun, move na tayo sa number three. Sa so, number three naman, pwede niyo pa rin i-layer yung video sa screen. Pero, pwedeng walang voice. I-off nyo yung voice or you use an earphone or headphones while playing the video para hindi naririnig ni YouTube kung or nung video na ginagawa mo ngayon yung audio. And then, saka mo nalang reactan. Ikwento mo kung ano yung reaction mo, ganyan-ganyan. And then, Kung, gusto mo, kung ano yung part lang na gusto mong iparinig sa audience for 30 seconds, then you play. And then you you give comments and then stop na ulit yung audio. Sasabayin mo lang siya. So, naka-earphone ka and then um, dun mo na lang pinapakinggan para maiwasan yung naririnig ng audience or ni YouTube yung video. So, that's our tip number three. So, that's it for today, guys. Um, sana may natutunan kayo and sana nagustuhan niyo yung mga um, tip ko and sana makatulong sa inyo kung gusto niyo gumawa ng reaction video. Kasi ako gusto ko, sana, and ayun, so sobrang research ko muna bago ko itry simulan. So, sana makatulong talaga siya sa inyo. And thank you kung nandito pa kayo, kung hanggang ngayon sinusubaybayan niyo pa ako. And thank you kasi pinanood niyo and um, na-appreciate niyo yung shiner ko na um, na, na research ko na tip about reaction video so um, I hope to see you on my next vlog and please don't forget to click the subscribe button and notification bell button below for more updates so um, yun lang and that's it for today and 